तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की और केमिकल रिएक्शन की टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है उसको मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन डीकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो सबसे पहली टाइप है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो होते हैं वो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो हमारे पास जैसे ये दो रिएक्टेंट हैं ए और बी ये रिएक्ट करके ए बी फॉर्म करेंगे अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ तो जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन पड़ी थी हमने चैप्टर में मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इट विल ऑलवेज फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड वो एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वैसे ही कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ये भी एग्जाम्पल है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है जब भी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा वो हमेशा हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एग्जाम्पल की वो है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं वो जब भी वॉटर के साथ रिएक्ट करेगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जिसको हम लोग स्लेक लाइम भी बोलते हैं जो इसके अगली एग्जाम्पल है हमारे पास ये है जब भी कार्बन मोनोक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इट विल ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड तो ये कुछ एक एग्जांपल्स थे हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का उल्टा होती है डीकम्पोजिशन बेसिकली कॉम्बिनेशन में हमने दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को जोड़ के प्रोडक्ट फॉर्म किया था वहीं पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक रिएक्टेंट को ब्रेक करेंगे और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो बेसिकली रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डीकम्पोजेस इन टू और मोर कंपाउंड और एलिमेंट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो जैसे हमारे पास ए बी कंपाउंड था वो ब्रेक होके ए और बी बनाएगा अगर मैं टाइप की बात करूं डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो डीकम्पोजिशन है उसके लिए हम क्या एजेंट यूज कर रहे हैं हम हीट यूज कर रहे हैं हम लाइट यूज कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ना डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग डिवाइड करते हैं टाइप्स में तो इसकी तीन टाइप्स हैं थर्मल डीकम्पोजिशन जब हम लोग हीट को यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे और फोटोलाइसिस या फिर फोटो डीकम्पोजिशन जब हम लोग लाइट को यूज करते हैं तो थर्मल डीकम्पोजिशन की अगर मैं बात करूँ जब भी हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं हमेशा वो क्विक लाइम जिसको CaO बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा जब भी हम लोग फेरिक हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे वो हमेशा फेरिक ऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा जब भी हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे हमेशा हमारे पास लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस आएगी अभी ये जो लेड नाइट्रेट वाला रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी एक्टिविटी में भी गिवन है और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है तो इस रिएक्शन को लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल थे हमारे पास ये सारे के सारे एग्जाम्पल थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के बारे में अगर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन की मैं बात करूं तो इसमें हम लोग कंपाउंड को डीकम्पोज कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं इसका एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे हम वाटर के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ब्रेक हो जाता है वो हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है फोटोलाइसिस या फिर फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कंपाउंड जो है वो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होते हैं जैसे हमारे पास सिल्वर के हेलाइट जो है उनमें ये रिएक्शन होती है जैसे सिल्वर क्लोराइड है जब भी हम सिल्वर क्लोराइड को लाइट में रखते हैं तो हमारे पास जो सिल्वर क्लोराइड है वो ब्रेक हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन गैस में वैसे ही हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड के केस में भी सेम ही होता है जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं ये सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाएगा जो फोटोग्राफिक पेपर होते थे अभी तो चलो हम मोबाइल फोन्स वगैरह में पिक जो है क्लिक करते हैं और हमारे पास डिजिटल कैमरे जो पहले नेगेटिव वाले कैमरे होते थे जिनमें अपना फोटो रील डलती थी उसके अंदर जो होता था ना फोटोग्राफिक पेपर जो होता है उसके ऊपर कोटिंग होती है सिल्वर क्लोराइड की जिसकी वजह से वो ना जैसे ही हम क्लिक करते थे पिक तो जो पोर्शन था वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाता जो जो सनलाइट के कांटेक्ट में आता था या फिर लाइट के कांटेक्ट में आता था तो ये हमारे पास तीनों टाइप हो गए डीकम्पोजिशन रिएक्शन के और तीनों टाइप कौन कौन से थे थर्मल डीकम्पोजिशन थी फोटो डीकम्पोजिशन थी हमारे पास और इलेक्ट्रोलाइसिस थी जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक सोल्यूशन है सब्सटांस एक्स का जिसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए हमने क्विक लाइन को यूज करते हैं जिसको चूना भी बोलते हैं सी होगा इसका आंसर तो हमारे पास जो कंपाउंड था वो सी है
सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर वाटर के साथ इसका रिएक्शन शो करना है तो बेसिकली जब भी हम क्विक लाइम को वाटर में ऐड करते थे हमारे पास लेक लाइम फॉर्म होता है जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी वन पॉइंट सेवन अब ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली इस एक्टिविटी में किया क्या था हमने वॉटर में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पास की थी और दो टेस्ट ट्यूब लगाई थी अब एक टेस्ट ट्यूब में गैस जो थी वो दूसरी टेस्ट ट्यूब के कंपेरेटिवली डबल आ रही थी इसका रीजन क्या था क्योंकि हमारे पास वाटर का जो फॉर्मूला होता है उसमें बेसिकली हाइड्रोजन जो होता है और ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है वो टू एस टू वन होती है तो बेसिकली जितनी भी ऑक्सीजन फॉर्म होती है हाइड्रोजन उसका डबल फॉर्म होती है इसी वजह से एक टेस्ट ट्यूब में जो लेवल आता है गैस का वो ज्यादा होता है और वहां पर जिस टेस्ट ट्यूब में गैस का लेवल ज्यादा है वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है तो इसके साथ जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास केमिकल रिएक्शन की वो डिसप्लेसमेंट रिएक्शन है डिसप्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें हम लोग रिएक्टिविटी को कंसिडर करते हैं एलिमेंट की तो बेसिकली होता क्या है हमारे पास सॉल्ट होता है जब हम उसको किसी रिएक्टिव मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो जो रिएक्टिव मेटल होता है वो सॉल्ट में से अन रिएक्टिव मेटल को रिमूव कर देता है और खुद वहां पे जाके ऐड हो जाता है तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास जो ए है वो बी सी के साथ रिएक्ट कर रहा है और ए जो है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव है इस वजह से जो ए है वो बी को डिस्प्लेस कर देगा और खुद वहां पर जाके अटैच हो जाएगा लेकिन अगर जो बी होता वो ए से ज्यादा रिएक्टिव होता तो ये रिएक्शन होती ही ना जो ए होता वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता बी को तो जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसके एग्जाम्पल है जैसे मैं जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करूँ तो जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है वो उसको डिस्प्लेस कर देगा और जिंक क्लोराइड बना देगा वैसे जब मैं जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ ट्रीट करता हूं जो जिंक होगा वो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है जब मैं सिल्वर को कॉपर नाइट्रेट के सोल्यूशन के साथ ट्रीट करता हूं तो कोई रिएक्शन नहीं होती क्योंकि जो सिल्वर होता है वो कॉपर से लेस रिएक्टिव है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लर्न करने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना चाहिए जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको लर्न करना बहुत जरूरी है वो हमें बुक्स में मिल जाएगी तो आप लोग वहां से उसको पढ़ सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें बेसिकली होता क्या है आयन एक्सचेंज होते हैं दो सॉल्ट्स के बीच में तो बेसिकली जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि जो ए बी कंपाउंड है वो सी डी के साथ रिएक्ट करेगा जो ए है वो सी को डिस्प्लेस कर रहा है और सी जो है वो ए की जगह आएगा तो इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए बोलते हैं एग्जाम्पल है जब भी बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं हम उसको तो हमारे पास बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड आता है जो बेरियम सल्फेट है वो इन सोलिबल फॉर्म में आता है वो उसके प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं हमारे सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास एन बनता और एच बनता है ये भी एक्चुअली में आयन एक्सचेंज का एग्जाम्पल है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब ध्यान से सुनने वाली बात है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें इन सोल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है बट उसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता तो बेसिकली हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो टाइप्स हो गए एक हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें इन सोल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जो हमारे पास फेरस क्लोराइड है जब हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं हमारे पास फेरस हाइड्रोक्साइड आता है जिसका डर्टी ग्रीन कलर होता है और एन आएगा जो फेरस हाइड्रोक्साइड है वो इन सोलिबल फॉर्म में आएगा वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आएगा सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है हमारे पास बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट आते हैं और ये जो बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं जो नेक्स्ट टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है वो सॉल्ट और वॉटर बनाता है इसके एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है एस के साथ और हमारे पास सोडियम क्लोराइड और वाटर आ रहा है वहीं पर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और हमारे पास क्यूप्रस क्लोराइड और वाटर आ रहा है तो ये दो टाइप्स थे हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ने से पहले एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें हीट रिलीज हो जब ये रिएक्शन होते हैं हीट रिलीज होती है रिएक्शन में से जैसे ये हेबर प्रोसेस है हमारे पास नाइट्रोजन जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा अमोनिया बनाएगा और ढेर सारी हीट रिलीज होती है ठीक है सारे के सारे जो कम्बस्टन रिएक्शन होते हैं जिसमें हम बर्न करते हैं चीजों को वो एक्चुअली में एक्सोथर्मिक होते हैं
चूना बोलते हैं जब हम उसको पानी में ऐड करते हैं तो वो डीकम्पोज होता है वो एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से जिस भी बर्तन में उसको डालेंगे वो हॉट हो जाता है कुकिंग जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है और वो एंडोथर्मिक है क्योंकि कुकिंग तभी पॉसिबल होती है जब हम लोग हीट करते हैं सब्सटांस को तो ये एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में था रिडॉक्स रिएक्शन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है रिडॉक्स रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर के तो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो एक साथ हो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं तो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड किया जाए या फिर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है अब ये चीज ध्यान से सुनने वाली है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो खुद तो रिड्यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो खुद रिड्यूज होता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे खुद रिड्यूज होने का मतलब क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो किसी को ऑक्सीजन दे सकता हो या फिर किसी से हाइड्रोजन ले सकता हो जो सेकंड टाइप की रिएक्शन थी हमारे पास रिडक्शन रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का एग्जैक्ट उल्टा होती है तो बेसिकली रिडक्शन का मतलब क्या होता है किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड करना या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करना रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट कोई ऐसा सब्सटेंस है जो खुद ऑक्सीडाइज होकर सामने वाले को रिड्यूस कर दे कहने का मतलब ये है ये हाइड्रोजन दे सकता है और किसी से ऑक्सीजन ले सकता है तो बेसिकली ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं अगर हमने रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ना है तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है ट्राइंगल का मतलब है हीट एरो के ऊपर ट्राइंगल का मतलब है हीट और हमारे पास जिंक और कार्बन मोनोक्साइड आ रहा है तो बेसिकली देखने से पता चल रहा है कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन होगी जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है रिडक्शन होगी तो हमारे पास जो जिंक ऑक्साइड है अब याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट वाली साइड से निकलेंगे तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड वो ऑक्सीजन दे सकता था इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को रिमूव कर सकता है इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है जो दूसरा रिएक्शन है वो हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड को जब भी हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं हमारे पास सल्फर और वाटर आता है तो बेसिकली सल्फर ने ऑक्सीजन लूज किया है तो इसका मतलब इसमें हुई रिडक्शन और हमारे पास जो सल्फर है उसने हाइड्रोजन लूज भी की हुई है तो इसमें हो रही है ऑक्सीडेशन अब ये केसेस भी आ सकते हैं और बेसिकली ऐसे टाइप के भी रिएक्शन आ सकते हैं जिसमें प्रोडक्ट में जो चीज फॉर्म हो रही है वो रिडक्शन का भी रिजल्ट है और ऑक्सीडेशन का भी रिजल्ट है अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है जो ऑक्सीजन दे सकता हो ऑक्सीजन कौन दे सकता है हमारे पास एसो हमारे पास ऑक्सीजन दे सकता है वहीं पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसमें से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट तो इन दोनों रिएक्शन को देखने से साफ पता चल रहा है कि वो कंपाउंड जिनमें ऑक्सीडेशन हो रही होगी वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और जिनमें रिडक्शन हो रही होगी वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है हमारी एवरीडे लाइफ बेसिकली होता क्या रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें हम फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज होकर रस्ट बनाता है जिसको हम जंग लगना बोलते हैं जो ज्यादातर मेटल होते हैं वो एटमोसफेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लेयर बनाते हैं अपने ऊपर जिसको मेटल ऑक्साइड की लेयर बोलते हैं वो प्रोटेक्शन का काम करती है रस्टिंग ऑफ आयरन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम आयरन आर्टिकल का जो कॉन्टैक्ट है एटमोसफेयर के साथ उसको रिमूव कर दे वो हम पेंट वगैरह करके कर सकते हैं या फिर हम उसके ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ा देते हैं जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं जो फ्राइड फूड होता है जैसे तले हुए खाने जितने भी होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अगर हम उनको हवा में रखें एक्सपोज करके रखें उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू लॉस हो जाती है और वो अनफिट हो जाते हैं कंजम्पन के लिए इसको हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं ये जो खराब होना होता है खाने का खराब होने की जो प्रोसेस है इसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं तो बेसिकली ये एक्चुअली में क्या हुआ खाना जो था वो ऑक्सीडाइज हो गया हम ऑक्सीडेशन को स्टडी करके ना ये पता लगा सकते हैं कौन सा फ्यूल ज्यादा बेटर है किस पर्पज के लिए तो ये कुछ एक सिग्निफिकेंस थे हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हमारी डेली लाइफ में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो दो कॉमन एग्जांपल मैंने पढ़ाए हैं एक है कोरोजन जिसमें रस्टिंग ऑफ आयरन को हम डिटेल में पढ़ेंगे और दूसरा रेंसिडिटी जिसमें हम लोग फूड आइटम्स की पैकिंग कैसे करते हैं और उनमें प्रिजर्वेटिव को क्यों ऐड करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे 